ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சுக்கா செய்ய போகிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நான் நல்லா கழுவி மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பொருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக ஜீரகம் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் மிளகு வந்து நீங்கள் வந்து தூள் பண்ணி சேர்க்கணும் இல்லை உங்களுக்கு மிளகு ஜீரகமும் பொடி இருக்குன்னா அதை பொடியாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் எடுத்து வச்சுருக்க பட்டையும் கிராம்பு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றை கேட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்ல அந்த வாசன மடங்கு அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா செவந்து வரணும் வெங்காயம் பற்றி நல்லா வதங்கி வச்சுப்போம் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா ஐட்டத்தில் மிளகு தூளும் ஜீரகத்தூளும் தவிர மற்ற எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் எல்லா மசாலையும் சேர்த்து நல்லா விரைவிக்கோங்க இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கால் டம்மல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி சுண்டி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் சிக்கன் ஒரு தண்ணியெலாம் வச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த மிளகு தூளும் ஜீரோ தூளும் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம மிளகு தூளும் போட்டிருக்கோம் மிளகா தூளும் போடுறோம் அதனால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்